Продолжаем тему 24 -го года, <coughs> каким я его вижу. Хочу рассказать, поделиться с вами об этом. Значит, человеческие отношения. Что ждать нам друг от друга в 24 году? Как нам быть психологически подготовленными к тем действиям, решениям, поступкам, словам, манерам, темпераменту, которые мы друг другу будем выражать, проявлять, демонстрировать и так далее. В этом-то в этом и дело, что 24 год как высокосный, холеричный, восточный, раннее утро по темпераменту и так далее, то есть пробуждающий, волнующий, значит, торопящий, возбуждающий, значит, нетерпящий критики, остановки, управления и так далее. То есть год несет в себе такую энергию, оранжево-персиковый цвет, цвет омоложения, цвет счастья, радости, апостольский год. И люди будут себя, соответственно, также вести. Старые помолодеют, молодые обезумят, средний возраст осмелеет, пожилой в критику впадет, в ярость критику, что происходит, как этим управлять, что творится, как это остановить и так далее. Все возрастные группы, все значит, половые группы, мужчины и женщины поменяют свои ориентиры, точки поведения, мотивации и так далее. То есть задача 24 -го года, в божественном смысле, как я это понимаю, Растормошить, расшевелить, пробудить, показать каждому обществу, России отдельно, Америке отдельно, Израилю отдельно, Китаю отдельно, Европе и другим странам, что на самом деле происходит. <coughs> Поэтому в 2024 году повылезают все проблемы, которые хранились, запечатались, которые расшевелились и так далее. Это расслоение элит. Это провокация элит, как вот голая вечеринка в России недавняя. Это скандалы садомитские, гейские, как в Америке, видео попали. Вот таких историй будет очень много. Люди будут себя очень неадекватно вести. Самое главное – потеря стабильности. Люди перестанут отвечать за свои слова, за свои поступки. Будут все время корректировать планы, переносить встречи, откатываться назад, забирать свои слова. Они будут необязательны, ветрены, беспечны, слова охотливые, амбициозны, сумадурство усилится, проявится безумие фантазии. Нелепые планы, отсутствие конкретики, откаты назад в обещаниях из э, форс-мажорной истории с переговорами, датами, контрактами и так далее. Ни на кого и ни на что невозможно будет рассчитывать, опереться. Э, верными, преданными, точными и основательными останутся единицы, процентов 20 из всех 100. Это касается партнерских отношений, деловых отношений, тет-а-тет -а -тет отношений. То есть мы будем наблюдать, как человек запросто, любой человек, мужчина и женщина, запросто будет забывать обо своих обещаниях, о каких-то планах. Я приеду, я приду, я обещаю, я сделаю. Будет переносить эти даты, потом отмазываться от результата в целом, соскакивая. Будут другие разные формы. Это в интимной жизни, в эротических историях. Значит, это в деловых, еще раз, контрактах и проектах. Вот это безумие балагана, калейдоскопа, карусели, яролаша балагана будет над всем миром происходить. То есть это такое, как заболевание, такое сумасшедшее. Сумасшествие, одержимость, беснование. 
И ты не сможешь человеку ничего сказать, потому что он будет в таком состоянии, что он сам не помнит, что он обещал, что он говорил, что он клялся, там божился, я приеду, я приду, я все сделаю. Будут переиначиваться суть контрактов, суммы, денежные выражения. Также я уже говорил в прогнозе, будут скакать курсы. Долгосрочных контрактов будет очень мало. Краткосрочные будут кейсы на договора и так далее. Быстро купил, быстро продал. Это касается машин, техники, компьютеров, недвижимости. В общем, движимого и недвижимого имущества. Быстрые сделки, короткие сделки. Значит, и то сопряженный огромным стрессом, напряжением, значит, до самого последнего момента не будет гарантии, что все окей, все супер, все точно и так далее. Люди будут опаздывать постоянно, пропадать и без вести, исчезать, потом появляться. Будут менять концерты, праздники, будут рушиться расписания, будут отменяться концерты, фестивали премьеры, выставки и так далее. Лю людей это будет страшно, все бесит. Заплатил, ждешь, подготовился, платье купил, костюм. А, все, и тут раз, отменяют, а запрещают и прочее. Это не только в России, это во всех странах будет твориться такое. В последний момент смена меню, смена состава концертного, фестивального или фильмов каких-то репертуар и так далее. Вот это чехарда весь 24 год. В церемониях, изменениях, значит, смещение какой-то площадки, перенос площадки, политической, культурные, в спорте то же самое. До последнего момента никто не знает, будет он, не будет он, приглашенная звезда значит, или кто-то там на выступлении, или он откажется в последний момент, и так далее, и тому подобное. Вот эта общая нервозность, неопределенность, она коснется всех уровней. Дети – родители, дети будут неподконтрольны, будут безумство совершать, огрызаться, спорить, капризничать, протестные явления, самоубийство, шантаж на эту тему. Будут пытаться родители шантажировать как-то и так далее. Это все ударит по семейным отношениям, по бракам. Особенно приемные дети выдадут себе карт-бланш, шантажировать будут. Мужчина и женщина, где ты не сам родитель, а вторая половина имеет другого ребенка. По ним, этим семьям будет особый удар. Значит, люди неожиданно будут уходить в запои, за голые в развлечения, в антистрессовую какую-то программу. Будет очень много таких липовых романтических историй на, историях, на разок, на раз-два, потом исчезает человек, мужчина и женщина, или не, не только. Значит, будет э, доминировать над миром толерантность, э, значит, э, смы, размытие границ канонических и правил, и в религиозном аспекте, и культурном, и нравственном, и национальном, и языковом, и так далее. То есть мы тоже в 2024 году столкнемся с этой проблемой. Скандалы, и, и, значит, если семья многонациональная, много родственников, тоже там трения вспыхнут заново, кто виноват, что делать, и прочее, и прочее. То есть вот это недовольство. А объединить может только любовь, согласие, мир – молитва, общие праздники и так далее. Но на это будут огромные потрачены силы, ресурсы. Просто одним словом, предложением, убеждением, обещанием вы уже ничего не остановите. Вот так требует это событие 24 -го года. Между братьями и сестрами, сестрами и сестрами, и братьями и братьями будут трения, разногласия, конфликты, протесты. Потому что очень год расходный будет, трат будет много. Кому-то что-то не достанется, у кого-то есть, у кого-то нет. Вспышки конфликтов в школах, университетах, политехникумах, ПТУ там и так далее, в колледжах и так далее, и в военных, и в гражданских. Большая нагрузка на педсостав педагогический, на воспитательную работу, на физкультурную работу, там, трудовую и так далее. В 
Потому что очень много понапридумано сейчас закона в 23-м году. О школьном воспитании, трудоднях и так далее. И вот сейчас эта молодежь расхристанная, расслабленная. И по телефонам, вы знаете, правила новые в школах. Вот сейчас их бесить будет и раздражать эта вся история. Поэтому конфликт отцов и детей безусловный. Конфликт преподавателей и родителей. Воспитателей и тренеров и родителей. И детей. Это тоже будет. То есть вот такое всеобщее сумбурное возбуждение, недовольство, трепет, волнение, буйство и прочее. И это, конечно, все отразится, и с этим надо будет что-то делать, безусловно. А что тут с этим будешь делать? Только констатировать как факт. Да, это есть, и мы ничего не можем с этим поделать. Значит, нервы, стрессы, антистрессы придется применять для себя. Это молитва или успокоительная, или что-то. Очень будет много выездов на природу, люди устанут от стен, от телевизора, пропаганды, от ограничений, будут потоки людей на природу, на отдых, к морям, лесам. Бум туризма, бум отдыха, дикого отдыха. Соответственно, большая нагрузка на инфраструктуру, дороги, кафе, рестораны, зоны отдыха. Соответственно, нарушение правил безопасности. Много жертв туристического характера утонули, захлебнулись, отравились, разбились, сорвались там со скалы или еще что-то. Это не считая природных аномалий, которые вот будут как в 23-м году, как в Татарстане. Уничтожен был палаточный городок в лесу, мы помним трагедии, сколько погибло людей. И много таких эпизодов в 24-м году тоже будет, видимо, невидимо. Нарушение правил безопасности с огнем, с электричеством, газовыми баллонами, значит, нарушение правил ограничений тех или иных. Это все 24 год, это поведение людей. Поэтому на наши службы, спецслужбы, на наши погоны будет огромное давление. Они тоже будут уставать от этого и сходить с ума, что творится, что происходит, как это остановить и так далее. Значит, люди начнут группироваться в стайки, в, в демонстрации, в пикеты, в компании и так далее. Особенно Южная группа, Средняя Азия, Кавказ, в разных регионах, в больших городах Питер, Москва, протестные явления там, таксисты, рабочие, строители, в гостиницах там истории, вот такие протестные акции. Тоже к этому надо готовиться управлению, управляющим, управлению внутреннему, кто за это отвечает. То же самое на складах, на ярмарках, в супермаркетах, магазинах. У нас столько будет передач, как себя неадекватно ведут покупатели и охранники в супермаркетах. То есть вот все, кто ведет эти передачи в Ютубе о наглости, дерзости, то есть повальная будет... По этому поводу видео огромных количествах, значит, рейтинг и прочее. Потому что люди действительно будут сходить с ума. Вспышки, безумства, ярости, истерики, слова бросаться будут, действия там кинули, бросили посуда, ножи кидать, стаканы будут, да что угодно. Мгновенные вспышки, конфликты в барах, ресторанах, пивнушках с битьем столов, посуды, с разгромом и закрытием учреждения на санобработку и ремонт и так далее. Сейчас накапливает 24 год к выбросу поствоенный синдром. И у нас, и у украинцев, и у других значит, стран, и у белорусов такое будет происходить, в Молдове, в Польше. Протесты, конфликты военных и невоенных, ветеранов и неветеранов, молодежи, и СВОшников, значит, стычки на эту тему поколений, воспитания, ответственности. Тыл – это тыл, война – это война, и вот эти разбирательства. Где угодно, на улице, в парках и так далее. Люди будут очень сильно в 2024 году пить, несмотря на подорожание всего, 
вина, пива, водки, да всего подряд, шампанских. То есть очень много государства за это будет брать денег с нас, им надо повышать это все, а мы будем бухать, бухать и бухать. То есть я это сразу предупреждаю, вот государство наше, директоров магазинов, директоров складов и так далее, что будет твориться безумие. На Новый год сейчас, на майские праздники, предсентябрьские, предпасхальные и так далее, и так далее. То есть просто... И сейчас группируется народ по интересам. То есть сейчас будут интересы студенты о своем, спортсмены о своем. Значит, военные, бывшие, раненые, разные другие о своем. Нарушение режима в гостиницах, в больницах, в госпиталях, значит, в таких местах, где люди скапливаются. Возбуждение, громкий голос, там рассказы, мат-перемат – это само собой. Такие же сцены на концертах. Там уже не будет народ терпеть халявы, э, не халявы, вернее, халтуры, я слово перепутал. Халтуры на сцене, пьяных артистов, фонограмму. Там уже не только маты и свисты будут, там уже лететь в этих артистов будет все, что попало. Вы готовьтесь, этот год расширит пределы поведенческие э, людей. То, что люди сдерживали, подавляли, латентно в себе хранили, теперь этого не будет. Все будет раздражать. Вспышка может быть возбуждением мгновенная. И сразу кулаки, крики и полет разных предметов в воздушном пространстве. Соответственно, <coughs> огромная нагрузка на участковых, на ППСников, на отряды быстрого реагирования, на собровцев и прочих, прочих, прочих. Вызовы. Стрельба, пальба, захват заложников, муж жену захватил, ревность там какая-то, кого-то с поличным взяли и прочее. Я уже не говорю про нападение на ювелирные магазины, банки, банкоматы, захват их, перевозка денег и так далее. У нас сейчас рост этой преступности в России будет катастрофически расти. Катастрофически. И скоро придется в 2024 году, такие заявки будут подаваться, на введение особой системы контроля, значит, комендантский час или в разных регионах, или закрытие виноводочных магазинов значит, после какого-то часа времени и так далее и тому подобное. Поэтому рас распространится подпольная история. Самогон варенье, значит, сигарет продажи, разных напитков других по более дешевым ценам. Соответственно, сразу же отравление, вот как с сидром отравилось, помните, сколько десятков человек погибло от фальшака сидра. И этих историй будет по всей России тьма тьмущая. Весь январь, весь э, конец апреля, предпасхальный и май, и так далее, и тому подобное. То есть оперативные службы, скорые помощи, реанимационное отделение будут готовиться в 2024 году принимать неожиданных вот этих толпы людей, пострадавших, раненых, травматологи, хирурги, я уже не говорю о психиатров, Психдома, психореволюционные революционные центры забиты будут все вот этими проявлениями. Когда человек сорвется просто, постреляет, повзрывает, себя придет и будет плакать, захочет с собой покончить и так далее. Таких историй будет тьма. Очень большая нагрузка на учителей. Это очень тяжелый будет год для сдачи экзаменов, для поступления в вузы, масса стресса суицидальных проявлений или угроз на эту тему. Что если я не получу столько баллов раз в окно, или наглотаются, или еще что такое. К сожалению, это вынужден говорить, потому что я предупреждаю родителей об этом, чтобы вы бдили, смотрели, берегли, наблюдали, беседовали и так далее. Очень много будет в 2024 году брошено новых одержимых насильственных сериалов, игр, значит, с ума сойдут все на пари, на лотереи, пари, ставки. Это будет новая волна, новый бум и так далее. 
потому что люди захотят вот этот адреналин получить у себя дома, что-то выиграть, проиграть, потому что протест против ограничений, унылости, повторяемости жизни, закредитованности, ограниченности, туда нельзя, сюда нельзя, туда ходи, сюда не ходи, вот против этого всего бунт и так далее. Хочу вернуться к теме, опять же, человеческих отношений. Между мужчиной и женщиной сильные претензии, амбиции, обиды после несостоявшегося 23 -го года, когда не получил муж чего-то или жена чего-то. Конечно, больше ответственность на мужчинах, и это все навалится с новой силой. То есть трения в союзах, разногласия, споры, ссоры, конфликты. Про партнерские я уже сказал отношения к заключению, еще раз повторю, необязательность. Подставы, необязательность, блев, понты, а, с, такая глупая спесь, глупая история и так далее. У, сужит, сузится еще больше, чем был раньше, круг доступа к средствам, ресурсам, к своим. Он еще больше закроется, потому что ломанутся посторонние лица, быстро заработать, вложить деньги, что-то прокрутить, получить. А в итоге ничего не получится. То есть это будет тоже раздражать, психовать, нервировать, бесновать ту публику, которая захочет все быстро и сразу. Само собой это будет давить на психику, давить на людей не стрессово устойчивых. А у нас большинство людей не стрессово устойчивых. Я вам больше скажу, даже люди, которые, казалось бы, от себя не ожидают вот того-то и того-то, Будут срываться, бесноваться и проявлять себя очень-очень сильно. Неожиданно для себя. И это никуда не деться, не спрятать этого. Это констатация факта, к сожалению. Но вот такая история в целом сложная. Так что надо этот год пережить. Но в положительном материале, который я записывал о 2024 году, я говорил, что наоборот, юза будет создана интересно групп союзов, люди выйдут за запретные линии, за шлагбаум и за границы, появится новое интернет-сообщество, дружба, новые фантазии, идеи, мысли. То есть люди будут искать отдушину вне семьи, вне дома, вне привычного круга, национального, религиозного, территориального и так далее. Поэтому у нас весь 24 год движение народных масс с региона в регион, с территории на территорию, путешествий – этих самых всяких романов будет, значит, курортных, по дороге, по пути, залетов, само собой, разных, и венерических, и оплодотворения, образно говоря. Значит, романы служебные тоже сейчас границы подвинутся, потому что захочется новых впечатлений, новых страстей, чувств, фантазий, их воплощений и тому подобное. Поэтому... Очнутся, само собой, мошенники, <как> разводилы, кидалы а, и так далее, шулеры всяких, всех мастей в этих всех точках сосредоточения народа. Э, одни, которые заработали, другие, которые не успели потратить, третьи, которые хотят разбогатеть быстро, стремительно. Вот весь высокосный год он будет пихать, толкать людей на вот такого рода эксперименты, проявления и прочее. В чем мы, собственно говоря, и убедимся. Поэтому, кто боится таких проявлений, вот я боюсь, я январский, стабильный, консервативный, 70-й год, январь, я себя буду сдерживать, как могу, само собой. Потому что я понимаю, что в мире, где все сходят с ума, должен быть хотя бы один человек, трезвомыслящий, понимающий, что, чего и как. То есть такая опора и тихая гавань. Но меня самого будут, конечно, пихать, толкать на... Азарт, приключения и всякие такие вещи. А давай то, а давай поехали, а приезжай, а то, а все. Но надо помнить о безопасности, ответственности, репутации, самоуважении, чувстве самосохранения и так далее и тому подобное. Это касается лично персональных людей. А представьте, вам еще придется отвечать за детей, родных, крестных, родственников и тому подобное. Так что новостей на эту тему, о которой я вот сейчас рассказал, изменений отношений, бурные, страстные, будет очень много. И я на это хотел акцент сделать, 
о чем вам и рассказал. Если вы хотите годовой прогноз, в потоке, без записи, запись сами сделайте. Я свободен легко. Если хотите прогноз под запись, голосовое в WhatsApp, тогда в очередь, потому что это тяжело, это долго, это муторно. Вот я сегодня сделал годовой моментально, через час человеку он все записал, запомнил, через себя пропустил, всем хорошо, около часа это длилось. Запись это подбираешь слова, сосредотачиваешься, это напряжение внутреннее, это другая ответственность, это уже не поток, ты этот поток концентрируешь. Вот в чем разница. Поэтому я это стараюсь отложить, как бы подготовиться психологически к этому лучше и так далее. Жду на приеме. Ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте это видео, оставляйте комментарии. Сегодня день Архангела Рафаила, путеводителей целебника, Иуда Искариотского, цвет зеленый. Желаю вам прекрасного дня, последних дней этого года, чтобы не было приключений, драк, конфликтов, неприятностей в дороге. Храни нас всех, Господь. Идем дальше.